en el vehículo donde nos vamos a ir, que es fabricado en madera, no creo que sea tan espacioso. Y ahí te quepa y te echen la casa, los carros lujosos, el dinero, las mansiones, las fincas y todo, todo lo material que tú tengas. No creo que en ese vehículo que viaja hacia el fondo de la tierra quepa todo eso. Hola, ¿qué tal mis cibernautas? Bienvenidas nuevamente a un episodio de este, tu podcast, Lo Más Vida y TV. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos a todos nuestros amigos también que aprecian nuestro contenido. Mis lindas apoteósicas, un besote en Nicaragua, en Cuba, República Dominicana, en Colombia, en los Estados Unidos en Europa, donde aprecian este su contenido. Porque esto es de ustedes y para ustedes la más completa información. Mil bendiciones en este maravilloso día. Continuamos con el capítulo anterior. Veíamos la llegada de Gerard Piqué hacia los Estados Unidos a compartir con sus hijos. Esta historia, al parecer, no tiene fin. Se conoció a través de fuentes de que este señor compartirá solamente cinco días con sus hijos. Luego que el acuerdo decía 10, se desconocen las razones. Estamos investigando. Nuestro equipo técnico y humano de lo más viral que ve en Miami está colocándose al tanto de la información. Por otro lado, conocimos de primera mano y lo titulan algunos medios de comunicación de que la artista colombiana ya tiene fecha para que inicie nuevamente el proceso de la deuda en Hacienda, como lo interpretaba en su más reciente canción. ¿Me dejaste...? La suegra prácticamente de vecina y la deuda en la hacienda. Recordemos que Shakira enfrenta este proceso donde a, al parecer es acusada de deber unos impuestos, una suma de más de 14 mil, más de 14 mil millones de euros esto es una cifra bastante alta pero ya tiene fecha se conoció que sería el 20 de noviembre la cual contará con 12 sesiones y habrán más de 200 testigos esta historia sin fin se pone y torna más candente porque la artista colombiana pues ella manifiesta que no debe nada, allá dicen que sí, si conocemos un poco de la historia, sabemos que quienes manipulaban eh, esos recursos de la artista colombiana en España eran sus ex suegros con sus distintas empresas e inclusive este señor con su empresa también, las inversiones que se realizaron posiblemente en el club de Andorra, como muchos ya saben, como titulan algunos medios de comunicación, cuando hubo el escándalo de la Supercopa. Esto tiene su trasfondo, tiene su trascendencia. El que no conoce de la historia está condenado a repetirla. Shakira, una artista colombiana, con excelentes expectativas, con una ilusión de conformar una familia, de ser feliz, deja todo en su país, parte de su carrera, 
se va hacia España como la manifestaba en ese motivo mensaje que ustedes se dieron cuenta que ella compartió en sus redes sociales recién llegó a los Estados Unidos me establecí en España para tener una gran vida para darle bienestar a mis hijos a mi familia a la que era mi pareja y el desenlace de esta historia el nudo como tal ya ustedes lo conocen algo que hay que anotar y hay que darle importancia es la actitud y la resiliencia con la que esta artista colombiana, con, que, con la que esta mujer, sí como tú, como esta mujer empoderada, capaz, porque todas ustedes son capaces, todas ustedes son seres maravillosos, son seres capaces. Como esta mujer con resiliencia, disciplina, afronta esta dificultad. Ella lo manifestaba en una entrevista con un medio mexicano. Ella manifestaba que ella al parecer sufría de manera leve. Sufría de manera leve del síndrome síndrome del impostor esto es al parecer una patología en términos psicológicos para que lo entiendan mejor para desmenuzarlo de esta manera son esas personas que tienen muchas cualidades pero aún sabiéndolo no lo reconocen por sí mismo existen vagos temores más adelante en otro episodio estaremos compartiendo con una experta en el tema para hablar de esta situación que vivió la artista colombiana que recibió ayuda psicológica sí porque todos somos seres humanos no somos robots como lo manifestaron alguna vez en un medio catalán, los seres humanos también pasan por dificultades. Ella es un ser humano que tiene fama, sí, dinero, sí, pero hay algo que nuestra artista no tenía en ese momento y que el dinero no puede comprar y es la felicidad. Y la felicidad la logras tú con cada acción, con cada momento disfrutado en esta vida. ¿Por qué les digo en esta vida? Porque en esta vida estamos de paso. Todo es fugaz. No es lo mismo perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. Por eso ama a tus seres queridos. Valórala. Vive cada momento, cada segundo como si fuera el último bicibernauta linda, hermosa y apoteósica. El mundo es tan grande, pero desafortunadamente no cabemos. Es algo paradójico que da nostalgia, da nostalgia. Amémonos unos con los otros. Dicen las Sagradas Escrituras, pero al parecer esta familia como que desconoce al de allá arriba, al Padre Creador del Cielo y la Tierra. La artista es desahuciada, como ya lo conocía, pero lo traigo a colación con la reflexión que les voy a dejar. Es desahuciada con dos niños pequeños, un ultimátum para que abandone la vivienda. Vivienda que con su trabajo, esfuerzo, dedicación, construyó en una sociedad conyugal. Luego, por artimañas, la vivienda pasa a ser parte de de una empresa 
Pero adivinen de quién es la empresa. ¿Quién administra la empresa? Nada más y nada menos que el padre del sujeto. Yo me pregunto si con todos esos actos que han realizado que indirectamente han afectado a la artista colombiana todas las propiedades los carros lujosos todo lo que han adquirido porque también han trabajado en sus empresas ¿de qué manera lo han, lo han, de qué manera lo han conseguido? no sé, no me consta pero yo me pregunto que el día que Dios les pase factura, que la vida nos cobre factura. Disfruta la vida, actúa bien, actúa de manera positiva. Que se terminaron las cosas, sí, listo, se terminaron, pero vemos las cosas a un feliz término. No tomar ese tipo de actitudes que afectan a dos pequeños. Vemos al sujeto que llega al aeropuerto en Miami, quiso manejar un bajo perfil, que pensó que nadie lo iba a ver, pero más sin embargo, nuestros colegas, nuestros corresponsales, los demás miembros de la prensa, estuvieron ahí, a cada minuto, siguiéndole el paso. Para ver cómo sería su reacción. Porque recordemos que la reacción del padre del sujeto, cuando es abordado por una de nuestras periodistas, una de nuestras colegas en España, emprende la huida vilmente. Manotea, no dice nada. No sé si ellos tendrán remordimiento de conciencia. Eso solamente lo sabrán ellos. Entre tanto, la artista colombiana sigue siendo feliz, sigue disfrutando de su nueva vida. Porque a veces en nuestra vida hay que pasar la página. Hay que pasar la página, echarle tierrita a esos malos momentos que en verdad afectan y agobian no es fácil no es fácil no es fácil pero tampoco imposible han llegado infinitas bendiciones catalogada la mejor mujer del año acuerdo a los billboards innumerables récords guinness Participación en programas élites en los Estados Unidos como el show de Jimmy Fallon. Esto es algo espectacular, algo asombroso. Y todo eso es debido a ustedes y verdautas por ese apoyo incondicional con una mujer que las representa a todas ustedes. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva México! ¡Viva Colombia! ¡Viva Guatemala! Viva las mujeres lindas de Perú, Venezuela, mi Colombia querido, Europa, España, en los Estados Unidos, en Cuba. Todas mis cibernautas lindas y apoteósicas. Al el bien, no mires a quién. Disfruta tu vida, disfruta tu vida. Valórala. Sé gentil, siempre con una sonrisa sin importar la dificultad que tengas. Si sonríes por un segundo, vivirás 10 años más. Llegamos a la parte final de un episodio de Lo Más Viral TV. Yo soy Andrés Manrique, las espero en una nueva emisión, en un nuevo episodio de este tu podcast favorito. Nos vemos mis lindas, hermosas y apoteósicas.